Hola chispas divinas y esta vez voy a hacer un recorrido por el puente ese que tanto me gusta eh, ese puente ahora mismo está sin agua me arrepiento porque hace varias semanas pude haber hecho un videito eh, pegarme chapuzones que estaba espectacular eh, de flujo de agua pero en esta ocasión está seco entonces se los voy a enseñar y hay una parte que me estuve fijando de las bases del puente hay algo que ha socavado y yo digo con tanto que costó la remodelación de este puente y estando en Francia donde supongo que la arquitectura o los ingenieros se la saben no contaron con eso por lo tanto pues les enseño las imágenes a ver qué opinan ustedes así es que vamos chispas divinas acompáñenme a curiosear el puente Bueno, hoy es domingo y no hay tanto tráfico. Y hoy he decidido cambiar la ruta. Nos vamos por otro lado. Vamos por acá. Bueno, de aquí me, su me gusta subirme por las veredas. A pesar de que hoy es domingo y no hay tanto tráfico. Prefiero ir por las veredas. Y les cuento que estoy retomando la bicicleta. Hace mucho tiempo que no la, no la he tomado. Ahora, ahora último estoy usando la bicicleta. En el tiempito que, que puedo. Bueno, faltan 5 minutos para las 2 de la tarde. Bien, chispas divinas, estamos llegando ya al puente y está haciendo un sol canicular. A ver, a mi izquierda, peatonal, y derecha, bicicletas. La última vez que vine por estos tubos este, o pasamanos, hay una conexión de cables y cada ciertos metros tienen unas luces. Entonces por la noche queda muy iluminado. Bien, entonces siguiendo este puente conecta con la vía Venecia hasta allá. Y me parece que, bueno, con la cámara no logran ver el, las torres que están allá de Marcul. Entonces ahora damos la vuelta para no alejarnos del puente. Como hay un portón que está abierto, aprovechamos para, para no meternos por otros lados. Por lo general el portón este suele estar cerrado. Pero tengo la idea de que han entrado estos jóvenes revoltosos y por ahí han estado haciendo travesuras digo yo travesuras, miren al fondo lo han incendiado le han metido fuego ahí, no estaba así bien entonces aquí pueden apreciar nada de agua, completamente seco y hace algunas semanas atrás como les dije anteriormente había agua yo ya vine por aquí y estaba digo me voy a, a meter al río pasó el tiempo y nada y ahora les enseño, voy a poner la bicicleta ahí y les voy a enseñar el, lo que está socavado, ¿ok? Bien chispas divinas, entonces ahora, bueno he dejado ahí la bicicleta con mi mochila y vamos a ver la bajada, vamos a hacerla por acá, no nos vamos a arriesgar, vamos a irnos por la parte más fácil Antes bloques, ¿eh? y las grandes. Entonces, chispas divinas, todo esto que debería estar lleno de agua está completamente seco. Solo las chicharras cantan, no hay ni gente, solía haber mucha gente aquí bañándose. Bien, y entonces ahora sí, vamos a los que les quería enseñar. 
cerca de un millón de euros costó la restauración, hubo mucho movimiento, maquinaria y eso ustedes vieron en uno de mis videos o en varios que he hecho y miren cómo se ha socavado aquí, claro abajo tiene la base que continúa pero, pero esto debería estar sostenido, miren y no está sostenido, esto tiene mucho peso y, y esto ya está en el aire y abajo todavía se ve el cemento ahí tiene el paso bueno yo desconozco de esto supongo que los ingenieros los arquitectos saben de lo que estaban haciendo completamente seco bien chispas divinas hasta que ha quedado un tronco estaba pensando en este video ahora porque es una manera de poder expresar ciertas cosas que uno no puede conversar de uno en uno con las personas, sobre todo los que uno aprecia y quiere. La cuestión es lo siguiente para no darle mucha vuelta. En este mundo en que vivimos está lleno de distracciones. Hay un sistema de opresión. Y este sistema de opresión está dedicado al ser humano para que ande dormido, enfermo, lleno de carencias. Nosotros como chispas divinas tenemos que entender que tenemos el poder somos esos dioses infinitos no hay más dioses sino uno mismo todo está en nosotros sentirnos bien cambiar de pensamientos quitarnos esas rabias rencores odios eso es un trabajo interno de todos los días que aplicando todo esto empezamos a depurar nuestro espíritu nuestras emociones por ende vamos a estar con más tranquilidad, más paz y eso es beneficioso para nosotros irradiar toda esa energía positiva y si uno hace eso contagia a los demás tarde o temprano ese contagio favorable tiene que darse y la suma de todas esas vibraciones positivas es lo que va a ayudar a esta humanidad quiero especialmente a personas que están cerca de mí darles esta sugerencia si nosotros no nos queremos a nosotros mismos lo que hacemos es destruir sobre todo nuestro cuerpo físico tanto con drogas, alcohol, cigarrillo, la mala alimentación, pasar demasiadas horas frente a un teléfono, esos son distractores. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar nuestra estabilidad, sanar emociones, como lo dije anteriormente. Ese es nuestro trabajo. Y ya que estamos en este planeta, pues eh, nos toca trabajar, nos toca hacer tantas cosas para poder sobrevivir. Y entonces, hagámoslo. Ya está. Eh, hagámoslo con alegría. De esta manera, pues siempre estaremos un poco más tranquilos. Es difícil encontrar la felicidad, pero yo he estado haciendo ejercicios, cerrando mis ojos haciendo respiración imaginándome sintiéndome feliz y me funciona y lo vengo haciendo ya por mucho tiempo pero este es un trabajo de todos los días y así en cada de cada situación que nos da la vida el positivismo entonces sacar esa fuerza interior que está ahí no dejarnos llevar por las distracciones y amarnos nosotros mismos sobre todo nosotros amarnos querernos y va a cambiar todo Va a cambiar hasta nuestro cuerpo físico, va a estar en salud, va a recuperar la salud para los que ya están enfermos y va a detener los avances de las personas que todavía no se han enfermado pero están viviendo de esa manera. Creo que el objetivo es estar felices de momento. Y aparte, sobre todo lo principal, lo más importante es el amor. Ese amor infinito, este es otro tipo de amor, el amor que tendría ese Dios universal. Y eso es lo que tenemos que recordar, que quede integrado en nosotros. La base de todo es el amor, a partir de ahí podemos hacer el resto de cambios. Es un proceso largo, como diría yo, o lo digo con toda certeza, es un proceso para toda la vida, como estar feliz, contento, cambiar pensamientos siempre positivos y transformarnos. Bien, entonces este es un mensaje que se lo doy a muchas personas de mi alrededor, como lo había dicho antes, que están pasando por una situación muy, muy, muy difícil. Mi pajarita está muy bien, pero me es complicado hacer videos con ella. 
y no puedo hacer videos siempre con ella. Ya me gustaría hacer más seguido. De todas maneras, a comernos el mundo, ya que estamos aquí con alegría en esta vida. Un abrazo para todos ustedes. Altas vibraciones. Ya hablaré de las vibraciones. Chau, 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 chau.